سلام سلام سيدكم عليه ሰላም እና ይስጥልን ወደ ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታቸው ሳምንታዊ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን እነሆ ወደናንተ ሊደርስ በዝግጅት ላይ እንገኛለን በክትልን ኢንስፔክተር አልማዛ አባይና ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ አደርጋለሁኝ አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት ትጋብዛለሁ ቀዳሚው ደምናደርገው ፕሮግራም سنሸጋገር ምክትል ሳጀን አባብል ከበደ በመሰረተ ልማቶች ላይ በሚፈጸሙ ወንጀሎች ላይ ትኩረቷን አድርጋ አንድ መሰናዶ አዘጋጅ ታልናለች እሱን ቀዳሚ ያደርገናል ተከታተለን እንመለስ የከተማዎች የርግድ ደረጃ እንደ የአካባቢውና ህዝቦቿ ያን ኖር ሁኔታ ይለያያል እንደ የርግድ ደረጃቸው የመሰረተ ልማት አውታሮች ይሟሉላቸዋል በከተማችን አዲስ አበባ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች እየተገነቡና መሸሻሎች እየተስተዋሉ ይገኛሉ እነዚህ የመሰረተ ልማት አውታሮች ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ እንደመሆናቸው መጠን ደህንነታቸውን የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበት የመሰረተ ልማት አውታሩን ከዘረጋው ተቋም በተጨማሪ የተገልገዩ ህብረተሰብ ነው ወንጀል ፈጻሚዎች የግል ጥቅማቸውንና ፍላጎታቸውን ለማሟላት ሲሉ ለህزب ጥቅምና ፍላጎት ሳይጨነቁ እኔ ከመቶ ሰርዳ ይብቀል እንዲሉ በተጠናና በተደራጀ መልኩ ጨለማን ተገንበ ማድረግ በተደጋጋሚ ጊዜ ወንጀሎችን ሲፈጽሙ ይስተዋላሉ። ያዲስ ፖሊስ የዝግጅት ክፍልም በወንጀለኞቹ ዙሪያ የተለያዩ መሰናዶችን እያቀረበ የጥንቃቄ መልክቶችን እያስተላለፈ ይገኛል። በዛሬው መሰናዶችንም ለበርካታ ህዝብ አገልግሎት በሚሰጡ መሰረተ ልማቶች ላይ በሚፈጸሙ ወንጀሎች ዙሪያ አንድ መሰናዶ ይዘን ቀርበናል ተከታተሉን ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። በተለያዩ አካባቢዎች በመሰረተ ልማት አውታሮች ላይ የሚፈጸሙ የስርቆት ወንጀሎች እንዳሉ ቢታወቅም ላብነት ያክል በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወርዳ 3 ጎተራ ማሳለጫ አካባቢ ጨለማን ተገንብ በማድረግ በባቡር መሰረተ ልማት ላይ ስለሚፈጸሙ ወንጀሎች ሙና ማንነቱ እንዲገለጽ ያልፈለገ ወጣት ወንጀሉ ሲፈጸም ተመልክቶ ከወንጀሎኞቹ ጋር በመጋፈጥ እጅ ከፈንጅ በመያዝ ለህግ እንዲቀርቡ ማድረጉን ይናገራል። የሚፈጽሙበት ሰዓት ከ9:00 እስከ 10 ሰዓት ባለችው ሰዓት ነው የሚሰሩት እና የሚሰሩትም አጠቃላይ ሰዎች ተደራጁና የሚያገዛቸው አካል ያሉ ናቸው እና በመኪና ነው የሚመጡት መሳሪያ ያላቸው ከለላ ያላቸው አጠቃላይ የሚሰሩት በጣም ብዙ ሆነው ነው የሚሰሩት እና የተለያዩ የተለያዩ እንደ ቡድን ነገር ነው የሚሰሩት ሰዎች ማለት ነው አንድ መቶ አንዱ ሰርቶ የሚሄደው አይደለም ወደ አራት አምስት ቡድኖች ነው ያሉት የተለያዩ የተለያዩ እና እንደዛ በእንደዛ መንገድ ነው እየተሰራ ያለ እና ኛም ያው እዛው አካባቢ ያሉ የነበሩ ልጆች የሚሰሩ ስለነበሩ ከስተት ኛም እዛው አካባቢ ተበቃም ስለነበረም እናን ሲጀመር ያገር ጉዳይ ነው ለማት ማለት ለማት ተደናቀፈ ማለት አገር ወደቀች እንደማለት ስለሆነ የራሳችን ኃላፊነታችን ግዴታችን ለመወጣት ግድ ይሄን ነገር ጣላት ነውና ማባረር እስካለብን ድረስ ከፖሊሶች ጋር ጀናጓንት ሆነን ስካውን ያለውን ነገር ወደ አራት አምስት ያስረከበናል ማለት ነው ያዘን ጀካትን ከለላ የሚያረጋላቸው አካል ድረስ እዛ ደረጃ ድረስ ይዘናል እስካሁን ድረስ ማለት ነው ወንጀልን መከላከልም ሆነ እንዳይፈጸም ለማድረግ የፖሊስ ጥረትና የለተ ተለተ ተግባር ቢሆንም ያለ ህብረተሰብ ገዛና ድጋፍ ውጤታማ እንደማይሆን ይታወቃል በባቡር መሰረተ ልማቶች ላይ በሚፈጸም ወንጀሎች ዙሪያ የላንቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀሉን ለመከላከልም ሆነ እንዳይፈጸም ከተፈጸመ በኋላ ተጠርጣሪዎችን ከመያዛ ኳያ ምን ተሰርቷል ስንል ዋናሳጅን ኤፕሶን አብርሃምን ጠየቅ ቀለመ መከላከል ጋር ታይዞ ከዚህ በፊት በቦታው ላይ ባቡር ከተሰራ ቀላል ባቡር ከተሰራ በኋላ ወንጀል ለጊዜው የተፈጸመ ማለት ነበርም ከዚህ ከቅርብ ጊዜ በኋላ 
ወንጀል መፈጸም ሲጀመር ቦታው ላይ ስምርት ማዘጋጀትና አባሉም አማራሩ በቦታው ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ አርገናዋል ከዛው ጪ ግን ከፈጻሚዎች ቢያንስ በከባድ ወንጀል የሚሰሩት ባቡር ፈርማታ ላይ እነዛን ሰባት ጊዜ ነው ከባድ ወንጀል በኛ የተጣራው ከሰባቱ ፈጻሚ ተከሳሽ ብዛት 19 ይሄንን ሁሉ ግን ይዘናቸው ወደ መመሪያ ለከ ነው በመመሪያ መርዝግብ ተደራጅቶ እየተጣራ ነው የሚገኘው በእርግጥ በመሰረተ ለማቶቹ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ላይ በቅድሚያ ለጉዳቱ ሰለባ የሚሆነው ማህበረሰብ እንደሆነ ቢታወቅም ወንጀሉ የሚፈጸም በመሰረተ ለማት ለቀላል ባውር ኃይል የሚሰጥ መሰረተ ለማት ላይ በመሆኑ በተቋሙ ላይ ምን ያህል ጉዳት አስከትሏል ስንል የአዲስ አበባ ከተማ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የህዝብ ግንኙነት ስራ አስኪያጅ የሆኑትን አቶ በቀለ ክፍሌን ጠየቀ ባቡር ኬብል ስርቆት ያበየ ቦታው ነው ጎተራ ብቻ ሳይመርቃል ቲ ወዚ መገናኛም ሰው ሆኖ እንደሞ ሲባ ጎዛ ካባቢ ላይ ወደ 700 ሜትር ተሰርቋል ለማጠቃላይ ያው ባቡር ላይ በዚህ ጨ 7 ወር ውስጥ ወደ 12 መዝገብ ባቡር ስርቆ ማም የኬብል ስርቆ ተፈጽሞብናል ግምት 3.4 ሚሊዮን ብር ነው ተደጋግሞባል እዚ እንደዚህ የኬብል ስርቆ ድግግሞሹ እየጨመረ መጥቷል በዚህ ጭሩ ባመት ከተቀምት ድረስ ራሱ ወደ ጠቃላይ አሁንኛ ስርቆት ስንል አሁን የኬብል ብቻ ሳይሆን ያይል ስርቆት አለ ትራንስፎርመር አለ ቆጣሪ ስርቆት አለ አጠቃላይ በዚህ ሩባ አመት ያው ወደ 37 ክሶች ተመስርቷል አጠቃላይ በዚህ 36 ሚሊዮን ያሁን ነው ሰሞኑን ኬብል ስርቆት ያጎዛን 1.2 ሚሊዮን ብር ነው እሱን ሳይጨምር ማለት ነው 6 ሚሊዮን ብር ከሰራናል ማለት ነው ይወንጀል የሚፈጸመው በለሊቱ ክፍለ ጊዜና በአሳቻ ሰዓት መሆኑ ከታወቀ ፖሊስ የችግሩን አሳሳቢነትና የጉዳቱን መጠንት አሳቢ በማድረግ በቦታው ላይ እንዴት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ስንል ጠየቅ አጋጣሚ ኢንፎርሜሽን የሚሰጡ ሰዎች አሉ እነሱ ኢንፎርሜሽን ሲሰጥ እኛ ስንሄድ ወይ ቀጥቃው ተጭኖ ወጥቷል ወይ ግማሹ እየተቆረጠ በዛው እየተያዘበት ሁኔታዎች አሉ ግን አባሉ ወደ ስራ በሚሰማራበት ወደ ፍተሻ ለሉቱ ፍተሻ ሲኖር ፍተሻ ሲንሄድ ይሄ ወንጀል በዛ አካባቢ የተፈጸመ ነው እስካሁን የቆየው ግማሹ ማሳሪያም ተከሰ ነው ያዝነው ሰዎች አሉ ተይዞ በመርመራም የተጣራነበት ሁኔታዎች አሉ መሰረተ ልማቶች ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ እንደመሆናቸው መጠን ጥበቃና ከለላ ሊደረግላቸው የሚገባው በተገልጋዩም ህብረተሰብ ጭምር ነው ይህንንም የወንጀል ድርጊት የሚፈጽሙትም ከህብረተሰብ ማhall ይወጡ እንደመሆናቸው መጠን አጋልጦ በመስጠትም ህብረተሰብ መታወብር እንዳለበት ተገልጿል እንደ ተገልጋይማ ሲሰራክ በጣም ትሪ ደኛል ለምን እያያየሽ ሁሉ ቀን በተወሰነ ቀስት መጪ እዛ የተሰራቀው እየጨመረን ሄዶ እንጂ እየቀነሰ ሄደ ነው እንደዛ ከመድረሱ በፊት ህብረተሰቡ መተባበር አለበት ተገልጋዩ ፖሊስም ማየት አለበት ልክ ህብረተሰቡ እንደራሱ ንብረት ማየት አለ ሌላ ሀገር አይደለም እኛ የራሳችን ሀገር ነው ሰርቀን የት ነው የሚሸጠው ለሱስ ማርከን ነው የሚሸጡት እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም የሚጠቀሙበት ጫት ለመጣም ለመጠጣት ድራግ ለማጨስ ነው የሚጠቀሙበት ይሄንን እንደዚህ የሚያደርጉ ልጆች ማለት ነው አሉ በብዛ በየሰፈሩ ነው ሰላማይ ነው አሁን ባለፈው እዚህ ክዳን ሲወስዱ ማንም ይከለክላቸው ይለ በማዳበራ እየከተቱ ነው እየተቀለሉ ይዞ የሚሄዱት እና ህብረተሰቡ መተባበር አለበት ይሄንን ወንጀል በተመለከተ ለራስ እንደነ ተበቃ ስለሆነ መተባበር አለበት ማንኛውም ሰው መቆም አለበት ህግ አካልም ሲላላ ለዚህ ይላላበት ምክንያት ተሳትፎን አብሮ አቃፊ ሆኖ አብሮ አጋዥ ሆኖ መስራት አለበት ብዬ አምናለሁ ከብረሰው በተጨማሪ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በጋራ ችግሩን ለመቅረፍ ምን እየሰሩ እንደሆነ የአዲስ አበባ ከተማ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ህዝብ ግንኙነት ስራ አስኪያጅ አቶ በቀለ ክፍሌንና የላንቻ አካባይ ፖሊስ ጣቢያው እንጀል መከላከል ተወካይ ዋና ሳጀን ኢፍሱን አብርሃምን ጠየቀ ከተቋሙ ጋር ያለው ግንኙነት በቦታው ለወንጀል መንሳይ የሆነበት ምክንያት ከማሞ ጀምሮ እስኬ ላንቻ ፋርማታ ባለው ጨለማ ነው ወንጀል የሚፈጸምበት ጨለማ ቦታም ስለሆነ ቦታው ላይ ማብራት እንድትከል ከነሱ ጋር የተነጋገርበት ሁኔታዎች አሉ። ተቋሙ በዋናነት ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር በጣም በተመበሪ ሰራን የራሱን ፕሮግራም አለው የኛ ዲስትሪክቶች ከነሱ አገልግሎት ከሚሰጡት ክፍለ ከተሞች ፖሊሶች ጋር ይሰራሉ። ለምሳሌ 
ምራባውን ቂርቆስ ክፍለ ከተማን ኮልፊየንና ትርኒዞን ነው የሚሰራው ደቡብ ደሞ ንፋስልክና ቃሊቲን ይዞ ነው የሚሰራው እንደዚህ ያለ አራት ዲስትሪክቶቻችን አገልግሎት ከሚሰጡት ክፍለ ከተሞች ጋር ከፖሊሲዎች ጋር ጥሩ ስራ አለ ትልቁም ስራ ያጋዘንም ያለ አዲስ ፖሊስ ነው ተከናይ ተንሰራን ሌላ ፎረም አለ ትልቁ የኛ አጋጅ ኃይል እሱ ነው ነው በየወሩ ከፎሙስ ጋር አገልግሎት በሚሰጥበት ማካከል ላይ ሰበሰባሉ እንደዚህ አይነት ስርቆት እንደዚህ አይነት ችግር በቅርበትኛ ተከታተለ ያው ንብረት እኛ ቁጣጣር አንቸልም ተጠበቅ አንቸልም ተሰራተ ለማት ህብረት ሰብና ያው የሚተበቀው የፖሊስ ኃይል ነው ከነሱ ጋር ግን ያበቀን እንጂ ዘጥሩ ነው እየሰራን ያለ ነው የሃገረን እድገት የሚፈልግ ወጣት ወንጀል ጠልና ሀገር ወዳድ መሆን አለበት ለዚህም የሚፈጸሙ ወንጀሎችን መከላከል ይኖርበታል ያለን ወጣት ይህንን ስራ ሲያከናውን ትንኮሳዎች ቢኖሩም ይህንን ተቋቁሞ ዛሬም ወንጀልን እየተከላከለ መሆኑን ነግሮናል በጣም ብዙ ተጽኖ ደርቶብናል ሰፈር ላይ ሰም ይወጣልሻል አስጠጪና ሚል ሰም ይወጣልሻል ይሄን የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው ወጣቱ ሀገሩን ቢጠብቀላለ ሀገር ሀገር ስትኖር ነው እሱም እናትም የሚኖሩት ወንጀልን ማጥፋትም ወይም መቀነስ ለፖሊስ ወይም ለአንድ ተቋም ብቻ የሚተው ባለመሆኑ ፖሊስ የራሱን ተግባር እያከናወነ ቢሆንም ችግሩን ለመቅረፍ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ መወጣት አለበት ተብሏል ሁሉም ማካል ይሄን መሰረተ ልማት የሚጠብቀው በዋናነት ያው እዛው አካባቢ ያለ ነዋሪ ነው ቢጎዳውም ሲሰረቅ እዛው ነው ንብረቶች ሲጠፉም ሲሰረቁ ሆነ ጉዳሲ درس ተጎጂው እዛ ያለው ይቅርፍ ያው ብረት ሰባካል ነው እነሱ ያው ተቆማ ማድረግ በመተባበር ያው ለሚመለከቱ ለፖሊስ ኃይል እየተቆሙ በፊትም እንደሚያደርጉት ይሄንን ማድረግ ነው እኛ ወዲያ ቦታ ላይ درسን ከስ መስርተን ከስ ሲመሰረት ከስ መስርተን ቶሎ ግልጋሎቱ መስጠን ነው ከኛ ቶሎ የሚተበቀው ምንድነው ይሄን ንብረት ሲሰረክ ቶሎ ተከተን ንብረት ሰዋ ግልጋሎት መስጠት ነው ፖሊስም ያው መደበኛው ስራ ሆነ እየሰራ ነው በትልቅም ገዛ ያገዘን ያለው ሁላችንም ግን ትብብር ያስፈልገናል የመሰረተ ልማት አደ ስርቆት ሁሉንም ስለሚጎዳ ሁሉንም ማካል ሁላችንም በየፊናችን የራሳችን ድርሻ ብንወጣ ከኛ ያለውን ግንኙነት ከህዝቡ ጋር ያለውን ለማስተካከል ህዝቡም ደግሞ ወንጀል ጥልቅ ሆነ ወንጀሉን እንዳይፈጸም ከህዝቡ ጋር ተቀራርበን መሰራት አለበት አባሉ ቀንም ለሊትም እዛ ካብ ቋሚ ተመድቦ እስካሁን እየሰራ ይገኛል የመሰረተ ልማት ስርቆት ጉዳቱ ህዝብን ብሎም ተቋምን አልፎም ሀገርን የሚጎዳና ከፍተኛ ማለነዋይ የሚጠይቅ በመሆኑ ህብረተሰቡ በየቀጣጫው አገልግሎት እንዲሰጡ የተዘረጉ መሰረተ ልማቶችን እንደ ራስ ንብረት ጥበቃና ከለላል ያደርግላቸው ይገባል ወንጀሎች በመሰረተ ልማቶች ላይ ሲፈጸሙ የመጀመሪያው ተጎጂ የሚሆነው ማህበረሰቡ ነው ስለዚህ እነዚህን መሰረተ ልማቶች ማህበረሰቡ ሊጠብቃቸው ሊንከባከባቸው እንዲሁም ወንጀል ሲፈጸምባቸው ጥቆማዎችን በማድረግ እጅ ከፈንጅ በመያዝ ከጸጥታው አካል ጋር የጋራ ስራ መስራት ይጠበቃል እንላለን ከዚህ በመቀጠል ምንሽጋገረው ወደ ዜናዎቻችን ነው ከ11 ዱም ክፍለ ከተማ የተውጣጡ ዜናዎችን ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ እየመራ ከሱ ጋር ቆይታ ለታደርጉ ባክሮ ተጋብዛለሁ ከዚህና በኋላ ሀኒ ተመልሽ ይመጣል ችግር ፈሽነ ፈጥኝ ምደብ ተማኛ ግልጋል የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስ አጋሪ ሆንኩኝ ከህዝቦች ጭር ሰላም ተዳስ ተልኝ ውዲያ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምንሰነብታችሁ ያዲስ ፖሊስ ዝርዝር ዜናዎችን ከዚህ እንደሚከተሉ አስደምጣችኋለሁ ከዜናዎቹ ጋር ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ነኝ በመኖሪያ ቤት ውስጥ የነዋሪነት ተጠቃቂያን ጀምሮ የተለያዩ ሀሰተኛ ሰነዶችን ሲያዘጋጅ የነበረ የወረዳ አስተዳደር ሰራተኛ በቁጥጥር ስር ሆኖ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ተገለጸ ዘገባው የምክትል ኢንስፔክተር ተዘራብ ሽር ነው እንደሚከተል ያቀርባዋል የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዲቪዥን ሐላፊ ዋና ኢንስፔክተር ዘሪሁን ተፈራ እንደገለጹት አንድ ግለሰብ ሐሰተኛ የኑዋሪነት መታወቂያ ይዞ ሲንከሳቀዝ حزب በሰጠው ጥቆማ በፖሊስ አባላት ተደርሶበት በተደረገ ምርመራ ሐሰተኛ መታወቂያውን ያዘጋጀውን ግለሰብ ማወቅና 
በቁጥጥር ስር ማውልተ ይችላል እንዳላፊው ገለጻ ሀሰተኛ ሰነዶቹን የሚያዘጋጀው ተጠርጣሪ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 አስተዳደር ወሳኝ ኩነት ምዝገባ የሥራ መደብ ላይ ይሰራ የነበረና ባሁን ወቅት በሌላ የሥራ መደብ ላይ የሚገኝ ሲሆን ሀሰተኛ ክብ ማተብና ቲተሮችን በማስቀረጽ በመኖሪያ ቤት ውስጥ ህገወጥ ሰነዶቹን ሲያዘጋጅ ቆየ ሲሆን የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ሕዳር 4 ቀን 2014 ዓ.ም በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 የረር በር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው በተጠርጣሪው መኖሪያ ቤት ባደረገው በርበራ በርካታ ሀሰተኛ ሰነዶች ተይዘዋል ከዚህ በፊት ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ወሳኝ ኩነት አካባቢ ሰራ የነበረ ግለሰብ የወረዳ 7ን የኗሪነት አገልግሎት ማተም አስመስሎ አስቀርጾ መኖሪያ ቤቱ በማስቀመጥ ከግለሰቦች 500 እና 400 ብር ገንዘብ እየተቀበለ ሀሰተኛ መታወቂያዎችን እየሰራ የሚሰጥበት ሁኔታ ፖሊስ ባደረገ የበርበራ ሄደት ያገኘበት ሁኔታ ነው ያለው ፖሊስ በርበራውን ሲያደርግ በወቅቱ በርካታ ሀሰተኛ መታወቂያዎች ሊሰሩ የተዘጋጁ ፕሪንት ተደርገው የተዘጋጁ እንደዚሁም በተመሰሰይ በርካታ ለመታወቂያነት የሚያገለግሉ ጉርድ ፎቶግራፎችን ከቤቱ ያዘበት ሁኔታ አለ የውልና ማስረጃ ሰነዶች የተያዙበት ሁኔታ አለ የትምርት ማስረጃዎች የተያዙበት ሁኔታ አለ ቲተሮች የተያዙና የተገኙበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ፖሊስ ምርመራውን በስፋት ያጣራ ያለበት ሁኔታ ያለ መሆኑን ነው መገልጸው ማለት በተጠርጣሪው ላይ ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ ዋና ኢንስፔክተር ዘሪሁን አስረድተው ያሸባሪው ህዋሃት ቡድን ደጋፊዎችና ሰርጎ ገቦች የሽብር ቡድኑን ተልቆ ለማስፈጸም ማንነታቸውን ቀይረው በከተማችን ለመንቀሳቀስ ሀሰተኛ ሰነዶችን ሊጠቀሙ እንደሚችሉ በመገንዘብ ህብረተሰቡ ለጸጥታ አካላት እየሰጠ የሚገኘው ጥቆማ ለውጤታማ ስራዎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ በመሆኑ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል ካለ ሀገር የተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ሰዎች ማንነታቸውን ለመቀየር እና ስማቸውን ቀይረው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊገለገሉ ይችላሉ ግን ህብረተሰቡ የሚሰጠው ጥቆማ ማንንም ሰው በእንደዚህ አይነት መንገድ ቢገኝ በሕግ ከመጥቂ የማይደንበት ሁኔታ ያለ መሆኑን ማሳሰብ ፈልጋለሁ ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰዎች ምን አይነት መንገድ የሚገለገሉ ካለ በማንኛውም ጊዜ ለፖሊስ ባለው ስልክ ቁጥር ጥቆማ ቢሰጥ ፖሊስ ምርመራውን የሚጀምርና የሚያጣራበት ሁኔታ ያለ መሆኑን ማሳሰባለሁ ያቃቂ ካሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መብሪያ ከተለያዩ የተቋማትና የደረጃ ታላፊዎች ጋር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ውይይት አካይደዋል ዘገባው የኮንስታብል አባይን ህኔ ማየው ነው ዝርዝራለሁ ውይይቱ የተካሄደው ጥቅምት 30 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በአቃቂ ካሊቲ ክፍለ ከተማ አስተዳደር አዳራሽ ውስጥ ነው ያቃቂ ካሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መብሪያ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎትና ወንጀል መከላከል ምክትል ዳይሬክተር ኩማንደር አባታ ጎ ክፍለ ከተማው የበርካታ ተቋማት መዳረሻ መሆኑን አስተውሰው ሀገራችን ላይ ያለው ወቅታዊ ወነትን ግምት ውስጥ በማስገባት ተቋማት ደንነታቸው ተጠበቀ እንዲሆን ለማስቻል ከ500 በላይ ከሚሆኑ የተቋማትና የደረጃ ታላፊዎች ጋር ውይይት መደረጉ ገልጸዋል ተቋማት ያሉበትን ደረጃቸውን የተቋማቸው ደህንነት ከመጠበቅ ከመከላከል አንጻር የጥበቃ አባላትን እንዴት ማበረታታት ታመደገፍ እንዳለባቸው በአካባቢው ሁኔታ ላይ አጥራጣሪ ነገሮች አላስፈላጊ ተቋሮችና ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ንብረት መሆነ ሌሎችን እንዲያሰካክሉ እንዲያውቁ ከፖሊስ ቆንዶ ሆኖ በጋራ የምከሰተውን አደጋዎችን መከላከል አቅም እንዲያዳብሩ ግንዛቤ ለመፍጠር የተዘጋጀ መድረክ ነው። ውይይቱ ወቅቱን የተጠበቀና ተገቢ ነበር ያሉት የውይይቱ ተሳታፊዎችም ከጸጥታ ኃይል ጎን በመቆም የተቋማቸውን ደህንነት ከመተበቅም አልፎ ትላንት አባቶቻችን ተበቀው ያቆዩንን ሀገር ያለምንም ማመንታትን ተበቃታለን ሲሉ ተናግረዋል። አሁን ያለው ወቅታዊ የጸጥታና የደህንነት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚልቀኝት ያለው ወቅታዊ ሁኔታን የቃኘ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እሱን እንደመነሻ ተጠቅመን ሰፊ ውይይት ነው ያደረገው። መቃወም የሚቻለው ፓርቲ መመስረት የሚቻለው መነጋገር የሚቻለው በሀገር ላይ ነው ሀገር ይፈረሰ ነው ያለው እነኚህ ሁለት ተላላቂዎች ብቻቸውን አይደሉም ያጠቁ ነው ያሉት ዳባቶቻችንን ስራ ዛሬ መስራት መቻል አለበት ሳንሽ ኮረመም ዛሬ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ቆመን ደማችን ለማፍሰስ ዝግጁ ነን ሰፈሮቻችንን በማስተበቅ ከኋላ ከፊት ያሉትን ሁኔታዎች ሁሉ በማጥራት ከጸጥታው ኃይል ጋር አብሮ በመስራት ለመከላከያም ለሀገርም ለመንግስትም ድጋፍ የሚሆኑ ነገሮችን በመስራት ላይ እንገኛለን የሰላም አየር የሚነፍስባት ሀገር ከተማና አካባቢ ለመፍጠር ሁሉም በመደማመጥ መተባበር ሰላምን ለማስፈን መጥጋት ይኖርበታል ያሉት ኩማንደር አባታ ጎ ህብረተሰቡ ያደረገ ያለው ንገዛ አጥናክሮ ሊከተል ይገባል በማለት አሳስበዋል በህብረተሰቡ በኩል አሁንም እነዚህ ተግባሮች ያለው ጥቆማ ያለው መጠራጠሩ ሂደት እጅግ ተጥራክሮ መከተል እንደተጠበቀ ሆኖ ያልዋልተው ጋጋታውን ትተን በተከክለ አካባቢያችን ካለው ከፖሊስ አካላት 
ከአስተራደር አካላት ከሌላው ከመረጃ ከመለከታቸው ሰዎች ጠይቆ መረዳት ነው በመገንዘብ ይሄ ሀሰት ፕሮፖጋንዳው ቦታ ማሳጣት ከኛ የሚጠበቅ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ወዳለሁ የላምበረት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ነዋሪዎች አደረጃጅቶችን በመፍጠር በለሊቱ ክፍለ ጊዜ አካባቢያቸውን እየተበቁ መሆናቸው ተገለጸ ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ታቀርባለች በይካ ክፍለ ከተማ ላምበረት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በስሩ ሁለት ወረዳዎችና 21 ቀጠኖች የሚገኙ ሲሆን በወረዳ 5 ቀጠና 5 እና 7 ላይ ባደረግነው እንቅስቀሴ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን እየተበቁ እንደሚገኝ ተመልክተናል ክብረተሰቡ ለጸጣ ኃይሉ ደጀን በመሆን ኮሚቴዎችን በማዋቀርና አደረጃጅቶችን በመፍጠር ወቅቱን ባገናዘ በመልኩ አካባቢውን እየተበቀ እንደሚገኝ የኢካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ሐላፊ ኮማንደር ታይስ ዘገየና በሥራ ላይ ያገኘናቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል መንደሩን ቀጠናውን የኋላ ደጀን ሆኖ ደግሞ ህዝባችን ይሄንን ስራ እንዲረከበን አድርገን የኮሚኒቲ ኦፊሰሩና የበጎ ፍቃድ ወጣቶች ሌሎችን ማደረጃጀቶችን ጨምረን የፓትሮል ቅኝቶቻችንን አብረን አድርገን በየመንደሩ ያለውን ህዝባችንን አሁን ያለውን የጸጣታ ሁኔታ በግልጽ በመድረክ አወያይተን ህዝቡን በፍላጎቱና በራሱ ተነሳሽነት አካባቢውን እየተበቀ ነው ያለው በዚህ መንገር ነው ወረንቴሽን ተሰጥቶት በየቀኑ አካባቢውን በየብሎክ ይወጥቶ እየተበቀ ነው ያለው ስለዚህ በደንብ የተደረጀ ስራ እየተሰራ ነው ማታውን 12 ሰዓት እንወጣለን እስከ ጥዋት 12 ሰዓት ድረስ ሽፍት አለን እንከፋፈላለን እስከ ጥዋት 12 ሰዓት ድረስ እንጠብቃለን እየተበቀ ነው ያለ ነው በ3 የተዋቀሩ ኮሚቴዎች አሉ አንደኛው የጸጣ ኮሚቴ ነው ሌላው ገልተኛ ኮሚቴ ምንላቹ አሉ ሶስተኛው ደግሞ የበጎ ፍቃድ ስልጣኞች አሉ እነሱ ሶስቱን አንድ ላይ በማድረግ ነው እየተበቀን እየሰራን ያለ ነው ድሮ ለፍቃደኛ ያለበሩ አንድ አንድ ከፖለቲካ ጋር የሚያገናኙት ነገርኛ ወጥተን ስንጠብቅ አሁን ግን በቁርጠኝነት ወጥተው የሚጠብቁት ወጣቶች ናቸው ኗሪዎች የጸጣ ስራውን በመስራታቸው የተለያዩ ተጠርጣሪዎችና አግዚቢቶችን እንዲያዙ በማድረግና እንዲሁም ጥቆማዎችና መረጃዎችን እየሰጡ እንደሚገኙ ተገልጿል። ሴቶች ሁሉ ሳይቀሩ ወጥተው አካባቢያቸው ላይ መስራት የሚገባቸው የሆነ ነገር ሲጠራጠሩ እየደወሉ ለኦፊሰሮቻችን ለጣቢያ ለክፍለ ከተማ ያሳወቁ በርካታ ስራዎች እየሰሩ የሚገኙት። ባራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የፒያሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢያቸውን በበጎ ፍቃደኝነት ለመጠበቅ ለተሰማሩ ነዋሪዎች የሕጋዊ መታወቂያ ባይት ሰጠ። ዝርዝሩን ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ዘግቦታል እንደሚከተለው ያቀርባዋል። ወክታዩ ሁኔታው መነሻ በማድረግና የከተማውን ጸጥታ በዘላቂነት ለማስጠበቅ ፖሊስ ከከተማው ነዋሪዎች ጋር በመቀናጀት አካባቢያቸውን በንቃት በመጠበቅ እየተሳተፉ ቢሆንም እኮይ ተልኮ በማንገብ ከብረሰቡ ጋር በመመሳሰል ችግር የሚፈጥሩ አካላት ሊኖሩ እንደሚችሉ በማሰብ አንጸባራቂ ልብስ ብቻ በቂ ሆኖ ባለመገኘቱና ተመሳሳይነት ያላቸው አንጸባራቂ ልብሶች ስለሚለበሱ በጸጥታ ስራ ላይ የተሰማሩትን አካላት ለመለየት ያስችል ዘን ማንነታቸውንና በመን ስራ ላይ የተሰማሩ መሆናቸውን የሚለይ የመተዋቂያ ጅ መሰጠቱን የፒያሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መከላከል ማስተባበሪያ ሐላፊ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ፈይሳ ዘውዴ ይገልጻል። እሄ መታወቂያ ሰንሰጥ አንደኛ መታወቂያ ያስፈልግበት ማን ነው ምክንያቱ? ሁሉም አካባቢ እንዲጠብቅ ሁሉም የፖሊስ አጋጃ ይል እንዲሆን አድርገናቸዋል ነዋሪዎቻችን። ነገር ግን ሁሉም ሰው ደሞ ሲንቀሳቀስ ጤነኛ ማን ነው? ጸጉር ለውጥ ማን ነው? የሙሉ ነገሮች ላይ መለያ ለማድረክ። በእያንዳንዱ ቦታዎች ላይ ሲንቀሳቀሱ ፖሊስ ሲያገኝ ማንናንተ ብሎ ሲጠይቅ እነ እግለኝ የናንተ አካል ነኝ ብሎ እንዲያሰረዳ ይሄ መታወቂያ በእጁ ከያዘ አንደኛ ሐላፊነት ምሰማል ሁለተኛ ራሱንም ከፖሊስ ጎን ሆኖ እንደ ፖሊስ ሆኖ ስራ መስራት እንደሚችል ልበ ሙሉ ሆኖ ወደ ስራ ሊያስገባ ስለሚችል ይሄ መታወቂያ ከሰጠን ለፖሊስም ጠቃሚ ነው ለግለሰቡም ልባ ሆኖ የሰፈሩን የመንደሩን የጸታ ባለቤት መሆኑን የሚያሳይበት ስለሆነ ይሄ ጠቃሚ ነው ብለ ነው ሰጠናቸው ይሄንን ማንም ሊያሳፋ ይችላል ማን ነው አሰፈተው ለዛብ ሲችላል የስንል መታወቂያ ማሰሩ ማለት ያይደለም ነገር ግን የራሳችን ኮድ አለ ነኛ እኛ የምናድላት መታወቂያ የራሳችን ኮድ አላት ለማን ለማን እንደሰጠን ጭምር እናቃታለን እሱ ምን ነሽ ያድርገን በእያንዳንዱ ቦታዎች ላይ የጸጥታ ባለቤት እንዲሆኑ ኦሬንቴሽን ሰጥተናቸዋል ኦሬንቴሽን መስጠት ብቻ ሳይሆን ወደ ስራ አስገብተናቸዋል የመታወቂያ ባጅ ሲቀበሉ ያገኘናቸው በጎ ፍቃደኛ ወጣቶች እንደገለጹት መታወቂያ ባጅ እንዲሰጣቸው በጠየቁት መሰረት እንደተሰጣቸው ገልጸው መታወቂያ ባጁን መያዛቸው ስራቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት በራስ መተማመን እንዲሰሩ እንደሚረዳቸው ገልጸዋል ባዶ በመትሰራ ሰዓት አብዘኛውን ጊዜ አንተ አሁን ሌባ ማስክ የተለያዩ ሰዎችን እንትን ስትል ጥያቄ አለ አንተ ማን ነው የምል ነገር የታለ መታወቂያክ 
የሚሉት ነገር ኮንፊደንስ የለህም ስራ ስንሰራ ኮንፊደንስ አልነበረን ወንጀል ቢከሰት ይሄን መታወቂያ በመያዛችን መታወቂያችን አሳይተን የመንግስት አካል መሆናችን ተገልጾ ያንን ሰው ህግን ማስከበር እንችላለ ይሄ ለኛ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ያለ ባጅ ነበር ምን ሰራው የሰጋ ነበር ምን ሰራው እኛ ይሰራልን ብለን ብዙ ጊዜ ጠይቀን ነበር ዘንድሮ ተፈጻሚ ሆነ ሆነአለች ሀገራችንን ካሸባሪዎችና ካግራፍራሾች ቡድን ለመታደግ ሁሉም ዜጋ ለሀገሩ ባንድነት መቆም አለበት ሲሉ ያነጋግራቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናገሩ ዘገባው የኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም ነው ዝርዝሩ እንደሚከተል ያቀርባዋል አሸባሪው የህዋት ቡድን እኔ አልገዘዋት ሀገር ትበታተን የሚል መሪ ቃል በማንገብ ጦርነት ከጀመረ አንድ አመት ሞልቷል አሸባሪውና ወራሪው የህዋት ቡድን በንጹሃን ዜጎች ላይ አርመኒያ ወደ ግድ በመፈጸም ከላዊና ሰነል ቦናይ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል ታዲያ ይህ አሸባሪና ወራሪ ኃይል ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ ባንድነት በተባበረ ክንድ መታገል እንደሚገባ ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል ያንዳንዱ ቦታ ሰው ለሀገሩ ዘመቆም አለበት ማንኛውም እስራኤል ሀገር ብትል ሁሉም ለሀገሩ ዘመቆም እስራኤል ሀገር ምን ሁሉም ለሀገሩ ዘመቆም ራሻ ቢትር ሁሉም ለሀገሩ ዘመን ሁሉ ለሀገሩ ዘመን ለክኛም ረዝብ ተግባራ ማድረግ አለበት ለክኛም ደሞ ኢትዮጵያ ሀገራችን ወደ አለበት ከዚህ ቀደም በተዘራ ጎጥ ይሄ አማራ ነው ይሄ ኦሮሞ ነው ምናም ያን ታሪክ ያወራ ሀገራችን እናቆሽበት ምክንያት የለም መስዋዕት ነው የተከፈለበት ሀገር ነው ምንድነው አሁን የሚጠይቅብን መተባበር ይጠይቅብን አብሮ መቆም ይጠበቅብናል አሁን ክፉን ጊዜ እንድንልፍ የሚጠበቅብን ጊዜ ነው ይሄን ክፉ ምን አልፈው በመተባበር በመያዝና ከመንግስትም ከተለያየ አቅጣጫ አገርን ለማሳደግ ከመይደክሙ ጋራ سنተባበር ነው እኛ አገባንም ብለን ቤታችን መቀመጥ እኛ አይመለከተንም ብለን ከሁኔታው ትራቅ ብለን ብንቆም ትርፉ ጓዳችን መምጣት ነው እኛም ሰላም አይሆንልን በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ይወንጀል መከላከልና የማብረሰባቅ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር መብት ገቢሳ እንደተናገሩት ሀገር እንደ ሀገር ለማስቀጠልና የንጻን ሞትና መፈናቀል በማስቆም ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ ሀገራችንም የጀመረችው ልማት አጠናክራን እንድትከተል ሀገርን ለማፍረስ እኩ ያላማ አቅረው የሚንቀሳቀሱ ቡድኖችን ለመደምሰስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ አስተዋጽኦ ማበረከት እንዳለበትና ማበረሰቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ያለው ቅንጅትና መረጃ የመስጠት ተግባር የሚበረታታ መሆኑን ኮማንደር መብት ገልጸው ሀገራችን ከጥፋት ኃይሎች የማዳን የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ብሏል አሁን አገርን አገር አድርጎ ማስቀጠል የያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሐላፊነትም ነው ግዴታም ነው ከጸጣ ኃይሉ ብቻ አይደለም የሚጠበቀው ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሆነ حزب በመሙሉ በአንድነት ሆኖ ሰላሙንና ደንነቱን በማስቀጠል የጀመረውን ልማት ብልጽግናውን ወደፊት ማራመድ የሚችልበትንና ተስፋ የምትሰጥ አገር ያደገች አገር ለሌላው ለሌላው ምሳሌ የምትሆን አገር እንድትሆን የህزبው ሁሉ ሐላፊነት ነው ያለበት ለአንድ ወገን የሚተው አይደለም የተበታተኑን ያህል አገራችንን ወደ አንድ ያመጣበት ሁኔታ ነው ያለውና ሁሉም በአንድነት ስሜት ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለውን መንፈስ ይዞ ስለሆነ እየተንቀሳቀሰ ያለው ይሄን አንድነቱን አጠናክሮ መሄድ አለበት በተለያዩ የፋይናንስ ተቋማትና ቤተመነቶች አካባቢ ላይ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ መሆናቸውን የንፋስ ስልክ ለፍቶ ክፍለ ከተማ ተቋማትና ባለድርሻ አካላት ገለጹ ዘገባው የምክትል ሳጅ እንደጀኔ ኡልፋታ ነው ምክትል ኢንስፔክተር አልማዛባይ ነ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ታቀርባለች ከዳር 3 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ በንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ወጣት ማከል በተደረገ ውይይት ላይ የክፍለ ከተማው የሥራ ኃላፊዎችን ጨምሮ 400 የሚጠጉ የባንክ ቤት ኃላፊዎች የሃይማኖት አባቶች ተበቃ ኃላፊዎችና ሌሎች የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል የንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎ ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር ርስቱ ታመነ እንደገለጹት ጁንታው የህዋት አሸባሪ ቡድን የመንግስቱም ሆነ የግል ፋይናንስ ተቋማት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ሁሉም የባለድርሻ አካላት በንቃት ሊጠብቁ እንደሚገባ ተናግረዋል የንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ሽፈራው ጉቱ በበኩላቸው የግል ጥበቃ አጀንሲዎች አሁን ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ የፋይናንስ ተቋማትን እየጠበቁ መሆናቸው የሚያብረታታ መሆኑን ገልጸዋል የግል ጥበቃ አጀንሲ በሚናይበት ጊዜ የሀገሪቱ የጸጥታ አካል ሆኖ እየሰራ ይያገለገለ ያለ ተቋም ነው ከፖሊስ ጋር ከሌጅ ጸጥታ አካሎች ጋር የማይተካሚና እየተጫወተ ያለ የጸጥታ አካል ስለሆነ ለቀጣይም በሀገራችን ሰላም በሀገራችን ልማት በሀገራችን ሁሉ አቀፍ ተግባር የበኩላችን ሚና እንደሚጫወቱ ተስፋ እናደርጋለን 
አላፊው አክለውም አንድ አንድ ግለሰቦች ስማቸውና የነዋሪነት መታወቂያቸውን በመቀየር ወደ ፋይናንስ ተቋማት አካባቢ ለመቀጠር እንቅስቀሴ ላይ መሆናቸውን ተቀሰው አስቀጣሪ ድርጅቶች የግለሰቦችን ማንነት በደንብ ሊፈትሹ ይገባል ብለዋል አንድ አንድ ዩኒቱ ተሳታፊዎች ባነሱት ሐሳብ በቤተ እምነቶች ሆነ በፋይናንስ ተቋማት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ከጸጥታ አካላት ጎን በመሆን ለንጠብቅ ይገባል ብለዋል ለህዝቡም ደግሞ አካባቢው እንዲጠብቅ ይሄ እንደግፍ ይሄን አድርግ አይደለም የኛ አላማ ወደዛ ወደዚህ ማለት አይደለም ብያቸው አለው ባውደ ምህረት ግን የተነሳውን ችግር አስተኳይ አዋጅ ታውጁዋል አዋጅ ዝም ብሎ አይመጣ መንግስት ስለደላው ስለተመቸው አይደለም አስተኳይ አስተኳይ አዋጅ ያወጣውና ከኔ ጀምሮ ሁላችሁ በየመስጊዱ በየፕሮቴስታንቱም በየእምነታችሁ ተቋም ባላችሁበት በመሉ ሐቁ ነው ነታውን እናስረዳ በያካባቢያችን በቀጠናም ሆነ በተለያየ ነገር ወጣቶቹን መርጦ አሰባስቦ ታማይ ታማኝ ሆኖ ወጣቶቹን ተያያጃላቸው ያካባቢ ልጆች ሆኑትን እንደዚሁ ለሰላምና ለጸጥታ ኢንፎርሜሽንን ትንባዮች ቢያሰማራ እና ቢያሰለጥን ጥሩ ነው ለአሸባሪዎች እኮ ያለም ማስፈጸሚያ ሊውሉ የነበሩ በርካታ ሲም ካርዶች ሀሰተኛ የመሳሪያ ፈቃድና የሽቁጥ ጥይቶች በህብረተሰቡ ጥቆማና ፖሊስ ባክናወነው የዘመቻ ስራ ከሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገለጸ ዘገባው ዮሐንስ አጂን ዘላለም አበበ ነው ዝርዝሩ እንደሚከተል ያቀርባዋል አሸባሪዎቹ የህዋትና የሸኔ ቡድኖች አገርን ለማፈራረስ እኩይ አላማ አንግበውና መዲናችን አዲስ አበባን የጦርነት አውድማ ለማድረግ ተላላኪ ባንዶችን አሰማርተው እየተንከሳቀሱ ቢገኙም ህዝቡና የጸጣ አካላቱ ተቀናሽተው በሰሩት ተንካራ ስራ ሲራቸው እየከሸፈ ይገኛል ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ይዋሉት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ክልል ይወጣው ሸራ ተራና ይካቲት 23 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተብሎ ከመጣሩ አካባቢ ሲሆን ለሽብር ቡድኖቹ እኩይ አላማ ማስፈጸሚያ የሚሉ 276 ሲም ካርዶችና ሀሰተኛ የጦር መሳሪያ ፍቃዶች እንዲሁም የሽጉጥ ጥይቶች በህብረተሰቡ ጥቆማና ፖሊስ ባከናወነው የኦፕሬሽን ስራ በግለሰብ መኖሪያ ቤትና ይዘው ሲንከሳቀሱ በቁጥጥር ስር ሁለው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የልዩ ልዩ ወንጀል ምርመራ ቲማ አላፊ ዋና ሳጅን አሰፋ ጉንፋ አብራርተዋል ያሸባሪ ቡድኖቹን መደምሰስ የሚቻለው በተባበረ የህزب ተሳትፎ መሆኑንም ዋና ሳጅን አሰፋ ጉንፋ ተናግረዋል ኖዋሪ ሁሉ ፖሊስ ነው ነው እየሰራሉ ዞሮ ዞሮ ሌሎቹ ከዚህ ነገር ተገናዝቦ ከፖሊስ ጎን ነው ያ ገኙት ማረጃ ለፖሊስ ተቆማ በማድረግ ከኛ ጎን ነው ያለውን የሽብር ጥቃት ሳይፈጸም ያስከሸብን ያለውን ነገርም በመራራ በማደራጀት በመራራ በማጣራት ከተማችንም የሰላምና ደንነት የተጠበቀ ለማድረግ የህብረተሰቡን ተሳትፎ ስለማስፈልግ ከኛ ጎን እንደሆኑ ማንንም ሰው ሰላም ሳይኖር መኖር ስለማይችል እነን አውቆ ከኛ ጎን ነው ጸራ ሰላም አይደለም ላይ ለመፈጸም ጥቃት ለማድረስ የተዘጋጁ ካሉ ማረጃ ካላቸው ለፖሊስ ተቆማ በመስጠት ወደፊትም እንዲያግዙና ከኛ ጎን እንደሆኑ ነው አስተያየት የሚሰጠው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ሀሰተኛ ሰነዶችን ያዘጋጀ ሲያሰራጭ ነበር ተጠርጣሪ ከስድስት አባሪዎቹ ጋር በቁጥጥር ስሩ ምርመራ የተጣራበት እንደሚገኝ ተገለጸ ዘገባው የምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ነው ዝርዝራለሁ የላሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መማሪ ዋና ሳጅን አሰፋ ጌትነት እንደተናገሩት ተጠርጣሪው ግለሰብ በክፍለ ከተማ ወረዳ 2 አያት አከባቢ የተለያዩ ተቋማት ማተሞችና ቲተሮችን በመጠቀም አሰተኛ የኖር ነመጥቶቂያና ለዩ ለዩ ሰነዶችን ያዘጋጀ እንደሚያሰራጭ ፖሊስ ባደረገው ምርመራ ዋና ተጠርጣሪውና ወረቀቶችን በማዘጋጀት በደለላ ድጋፍ ሲያደርጉለት የነበሩ ስድስት አባሪዎችን ጨምሮ በቁጥጥር ስር በመዋል ጉዳያቸው በመርመራ እየታየ እንደሚገኝ ተናግረዋል በአጠቃላይ በእንደዚሁ በሕግ ወጥ በመሪትም በምንም ብለን ተጠርጣሪ እንደተያዘና ምርመራ እየተጠራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ወጣት አብታ ሙስሊም ያካዊን ዋሪ ሲሆን ያካዊን ጸጣ ለመጠበቅ ከፖሊስ ጋር ተቀናጅቶ እንደሚሰራ በመግለጽ ሀሰተኛ ሰነድ በሚያዘጋጁ ነው ይዘው በሚንቀሳቀሱ ሆነ ሲገለገሉ በተገኙ ግለሰቦች ላይ የማዳገም ምርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል ብለዋል መታወቃ ራስ ያደላችሁ አንስተን ነው ይገቦታ ምንስታችሁ ሰላም ያሰጡ ነው ነው ይረበሹ ነው ይሄን ራሱ እንደዚህ የሚያረጋግጡ ራሱ በጣም ምርምጃ ትልቅ ምርምጃ መሰደድ ያደርባቸው ማርማሪው አክለውም ያስጨኳ ጊዜ አናዋሽ ተከትሎ ህብረተሰቡ በአክባቢ የሚታዩ ለየት ያለ እንቅስቃሴን ሲመለከት በአቅራቢያው ላሉ የፖሊስ ተቋማት መረጃ ሊሰጥ እንደሚገባና በጎጥ መልኩ መተወቂያ ለማግኘት የሚያስቡ አካላትም ከድርጊታቸው ሊቆጠብ ይገባል ብለዋል እነዚህን ሰነዶች የሚያዘጋጁ ሰዎች ስላሉ ራሳቸው መታወቂያ እንደዚህ መታወቂያ አይዲ የሚያሰሩ ሰዎች እንደ ትብብርም ለሕግ ትብብር በመስጠት እነዚህን ጥቆማ እየሰጡ እንዲያሲዙና ምርመራቸውን እንድንቀጥል የሕግ የበላይነትን እንድናሳይ 
ነው ብለው በመረረት ግላችን ጣፋ አይደልና አጣጥማለን በሚል በከተማው ከመይገኙ ሰላም ዘብ ወጣቶች ጋር ውይይት ተካይዷል ዘገባው የመከተል ሳጅን አባብል ከበደ ነው ዝርዝሩ እንደሚከተለው ታቀርባለች ውይይቱ የተካሄደው በዳራራት ቀን 2014 ዓ.ም ተመረስ ሲሆን በለቱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ሐላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የህብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አስፋው ተክሌ እንዲሁም የአዲስ አበባ ፖሊስ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዳይሬክተሪት ዳይሬክተር ኮማንደር ሰለሞን ፋንታውን ተገንተዋል የሀገራችንን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ብሎም የከተማችንን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ከ27540 በላይ ወጣቶች አስፈልጊውን ስልጣን አወስደው ከዘጠታ ኃይሉ ጎን በመሆን እየሰሩ ይገኛሉ በእለቱ እነዚህን ወጣቶች ወክለው ከመጡ የሰላም ዘው ወጣቶች ጋር ሀገረን የማዳን ህሉና ዛሬ ነገ የማይባል ባለመሆኑ አንድነታችንን በማጠንከር በሀገራችን ላይ የተደቀነውን ይሁሉና አደጋ መቀለበስ አለብን ሲሉ የአዲስ አበባ ፖሊስ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዳይሬክተር ዳይሬክተር ኮማንደር ሰለሞን ፋንታውን ተናግረዋል ይሄ ጁታ መከላከል የምንችለው ኦኖክሽኔን መከላከል የምንችለው ስንደራጅ አንድ ስንሆን ነው ቀድም ከጽሁፉ አቅራቢው ማቶ አብርሃም ሲገልጹ የነበረው ነገር አንድ መሆን መቻል የሚያስፈልግበት ግዜ ላይ ነው ያለነው አሁን ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንድነታችንን የሚሸረሽሩ ነገሮችን በማስወገድ አንዶንን የበለጠ ውጤት ማስመዝገብ ላይ መሰረት ያደረገ ስራ መስራት አለበት በመረኩ ሀገረን ለማዳን የሁሉም ሰው ግዴታ መሆን የተገለጸ ሲሆን ወጣት ግርማ ኩሳና ታደሰ ቃበታ ካዲስ ፖሊስ ጋር በነበረቸው ቆይታ ለሀገራችን ኢትዮጵያ እስከ ህይወት መስዋዕትነት እንደሚቆሙ ገልጸው ሁሉም ወጣት ለሀገራችን ሁለንተናዊ ሰላምና ጥቅም መታገል አለበት ብለዋል ከያንዳንዱ ወጣቶች የሚጠበቀው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ለሀገር ሲባል ራሱን መስዋዕት ካንም ጭምር ራሱን መስዋዕት ማድረግ ግዴታ አለበት ሰፈር ላይ ቁጭ ብሎ ለሚውሉት ወጣቶች መልክቱ ለማስተላለፍ የሚፈልገውን ነገር የሀገር መከላከያን ተከላክሎ ለሀገር ሀገሪቷን ይለውና አሁን ምጥ ውስጥ የገበቸው ከህልውና ዘመቻል ለማውጣት ሁሉም ወጣት ጤናማ የሆነው ወጣቶች ከ18 አመት በላይ የሆነው በአከባቢ ላይ በሰፈር ላይ ዝም ብሎ እድሜውን ከመያባከን ወጣ ብሎ ለሀገር መከላከያ ጎን ሆኖ ድጋፍ መሆን አለበት በአቂሞ ያለው ወጣት ቢያንስ ሄዶ እዛ ቦታው ላይ ተገንቶ አቅሙ የሚፈቅደውን ስልጣናም ወሰር ካለበት ስልጣናውን ወስዶ ሚችልውን አድርጎ አቅሞ ወለሎ ቢያንስ እንቅ በማቀበል ይሄንን የመጣብነን ወራሪ ኃይል እስከመጨረሻው ቀብሩን እንዲያፋጥን ወጣት ጥሪ ያቀርባሉ ይሄንን ወራሪ ኃይል እንደቀላል ነው ቁጠሩ ምክንያቱም ላንድ ቤሮ ወይ ለተላየ ቤር አይደል ይሄ ለሀገር ነው የሚመጣ ሀገር ለማፍራስ ይመጣው ወራሪ ኃይል እስከሆነ ድረስ ይሄን ነገር ተባብሬን ከዚህ ምድረገጽ ማጥፋት አለብን ያዳው አድል ያካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በአክራይና በተክራይ መካከል መደረግ ያለበትን ውልና ስምነት አስመልክቶ ከህብረት ሰው ጋር ውይይት አካሄደ ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ታቀርባለች ሄዳር 4 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ አሁን ያለንበትን የጸጣ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ በአከራይና በተከራይ መካከል መደረግ ያለበትን ውልና ስምነት አስመልክቶ በጣቢያው የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት አማካኝነት ውይይቱ ተካሂዷል የአድዋና አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ማስተዋሪ ሐላፊ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ይጎሸም ወንድም ግዘው የውይይቱ ተካፋዮች ካልጋቤት እስከ ትላልቅ መሆኖችን የሚያከራዩ አካላት እንደተሳተፉ ተናግረዋል በተለይ በግለሰቤት በመከራየት አላማው ለማሳካት ሙከራ ማድረግ የጦር መሳሪያ ለመደበቅ አጠቃላይ ተፈላጊዎች የሚጠረጠሩ ሰዎችን ራሳቸውን ደብቀው አጀንዳቸውን በዚህ ከተማ ላይ ለማሳካት ሚንቀሳቀሱት በኪራይ ቤቶች ላይ በመሆን ነው ስለዚህ እነዚህ ኪራይ ቤቶች ደግሞ ዋናው በአከራዮች ቁጥጥር ስር መሆን መቻል አለባቸው አከራዮች የተከራዮችን ማንነት በአግባቡ ማወቅ መከታተል አጠቃላይ እንቅስቃሴያቸውን የ መከታተል ስራ መስራት አለባቸው ማለት ነው። የውይይቱ ተሳታፊዎችም በበኩላቸው እስካሁንም ተገቢውን ጥንቃቄ ያደረጉ እንደሆነና ቅድሚያ ለሰላምና ለደንነት በመስጠት ቀጣይነት ባለው መልኩ እንደሚሰሩ ገልጸዋል። በፖሊስ ከጸጣ ኃይሉ ጎን ሆነ ማድረግ ያለብን ነገሮች መስራት አለበት። መቸም ሰው የሚነበብ መጻፍ አይደለም ይላል ግን ቢያንስ ሳይኮሎጂካሊ የሆነ ነገሮች ማየት አለብን አንድ ሁኔታው ነው ሰውየውን ቀልብ መገንዘብ አለብን ከየት እንደመጣ አንዳንድ ጊዜ መታወቂያዎችም እኮ የሚመስል ትክክለኛ መታወቂያ ሆኖ ፎርጂድ የሆነ ሁኔታ አለ ከማና መጣው እንዴት አመጣው ሲባል ወደ ወረዳ ይወርዳል ያ ወረዳ እንዴት ሰጠው ያ ወረዳ የሰጠበት አቅባብ ከገንዘብ ጋር ብቻ አይደለም ሙስላ በመስራት ብቻ ሳይሆን ከህገወጦችም ጋር 
እንደዚህ አርጋቸው አሰራጮም ይባል ነገርም ሊኖር ይችላል ስለዚህ ያንን ፈትሾ ምንጩን ማድረግ ሁሉ ይገባናል ማለት ነው እና ይሄ ከህብረተሰቡ ከኛ ይተበካል ማለት ነው ለሀገራችን ስንል ለኢትዮጵያ ስንል ኢትዮጵያን በጣም ስለሞዳት ስንል ያው ማስተካከል ያለብንኛም ማድረግ ያለብን አካባቢያችን ላይ ክፉ ነገር ስናይ ወይም የጠረጠረው ይመስለን ነገር ስናይ ማንንም ሰው እንዲጎዳ ማንንም ሰው እንዲሞት ስለማንፈልኩ ምንድነው ወተቶቻችን ስለሆኑ ሁላችንም በጋራ ሆነን ማድረግ ያለብንን እርምጃ መውሰድ ወደ አለባችሁ አካላት ሄደን ማሳወቅ አለብን ብዬ አመናለሁ መሬት ውስጥ ተቆፍሮ የተቀበሩ ሽጉጦች ወርቆችና ገንዘብ በህዝብ ተቆማና ፖሊስ ባደረገው ብርበራ በቁጥጥር ስር ጉሏል ዘገባው የመከተል ኢንስፔክተር ተዘራብ ሽርኖ ድርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርባዋል የህዋተና ሸኔ የሽብር ቡድን አባላት ከውስጥና ከውጪ ድጋፍ በሚሰጧቸው ጸረ ሰላም ኃይሎችና ተላላኪዎቻቸው አማካይነት ከተማችንን ለማጥራመስ የሚያደርጉትን ስውር እንቅስቃሴ ለመግታትና ድብቅ ሲራቸውን ለማክሸፍ የአዲስ አበባ ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላትና ከህብረት ሰቡ ጋር በመተባበር ውጤታማ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ። ፖሊስ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መሰረት በማድረግ የሽብር ቡድኑን በመደገፍ በተጠረጠሩ ግለሰቦች መኖሪያ ቤት ያደረገ የሚገኘው በርበራና ፍተሻ ሲጠናከር የተለያዩ ፈንጆችና ሌሎች የጦር መሳሪያዎችም በተለያዩ ቦታዎች ተጥለውና መሬት ውስጥ ተደብቀው የተገኙ ነው የመሪያ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ዳር 3 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ ከህزب በደረሰው ጥቆማ በወረዳ 13 ምስራቅ ሎቄ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ባንዲት ግለሰብ መኖሪያ ቤት ባደረገው በርበራ መሬት ውስጥ ተቆፍረው በፌስታል ተጠቅለለው የተቀበሩ የጦር መሳሪያዎችን ገንዘብና ጌጣ ጌጦችን በቁጥጥር ስር ማዋል እንደተቻለ የጣቢያው ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ወገኔ ዶሪ ገልጸዋል ባስተካ ጊዜ አዋጅ ከህብረተሰቡ በመጣልን ተቆማ መሰረት የግለሰባን ቤት በድንገተኛ ፍተሻ ባደረግ ነው ጊዜ ከምትኖርበት መኖሪያ ቤት ጀርባ ባለው ቦታ ውስጥ አንድ በርታ ሽጉጥ ከአንድ ካርታና 11 መሰል ጥይት ሁለተኛ አንድ ኮልት ሽጉጥ ከመሰል አራት ጥይት ሶስተኛ አንድ ሳንጃ ከነሰገባ ሌላ አንድ ብረት በብረት ተሰራ ማጥራቢያ ወርቅ የብር ጌጥና የኢትዮጵያ ጥሬብር በጠቆር ፈስታል ጣቅለላ ከምትኖርበት መኖሪያ ቤት በስተጀርባ ባለው ቀያፈር ውስጥ ቆፈራ በደብቃ ባስቀመጠችበት በደረሰን ጥቆማ ነው በብርበራ ለናገኛቻል ነው የከተማችንን ጸጥታ ለማስጠበቅ ህብረተሰቡ በሙሉ ተነሳሽነት መረጃና ጥቆማ በመስጠት ለጸጥታ አካላት ያሳየ ለሚገኙ አጋርነት ምስጋና ይገባዋል ያሉት መርማሪው አሁንም ህብረተሰቡ የሚሰጠውን መረጃና ጥቆማ ወደ ውጤት ለመቀየር ፖሊስ ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል የተከበራችሁ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዩ ዝርዝር ዜናዎቻችን ይሄን በመሰለ መልኩ ተጠናቀዋል ስለ ተከታታላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ከዜናዎቹ ጋር ዋና ኢንስፔክተር ማርኮስ ታደሰ ነበርኩኝ ከቀሪ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞቻችን ጋር ወልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ችግር ፈሽነ ፈጥኝ ምደስ ተማኛ ድልጋይ የአዲስ ፖሊስ ባልማቱ መስ አጋሬ ሆንኩኝ ከህዝቦች ለህዝብ ኮንኩ ዜናዎቻችን ወቅታዊ ጉዳዮች እንዳሰው ይሄን በመሰለ መልኩ ተጠናቀዋል ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም እንሸጋግራለን ተመልካቾቻችን የሁለተኛው ፕሮግራም አዘጋጃችን ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ነው በተለይ በተቋማት ጥበቃዎች ላይ ትኩረቱን አድርጎ አንድ ድርጅት ላይ በተፈጸመው እንጀል ላይ የሚዳስስ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቶልናል ይህንን ፕሮግራም ተከታተለን እንመለስ እምነት ትልቅ አላፊነት ነው ይህንን እምነት ደግሞ በአላፊነት ካልተወጡ ትልቅ ዳይ ይሆናል በሕግ ተጠያቂነቱም የዛን ያህል ነው ታዲያ ይህንን ያልተገነዘቡ አንድ አንድ እራስ ወዳዶች የራሳቸውን ጥቅም በማስቀደም እምነታቸውን ሲያጎሉ ይስተዋላሉ በዚህ ጊዜ ደግሞ ሕግ ስላለ ከወንጀል ተጠያቂነታ ያመልጡ
አሁን አሁን በእያካባቢያችን ያለውን የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ ከሌሎች ክልሎች አንጻር ተመልክተን የተረጋጋ ሰላም እንዲኖር ሰዎች አካባቢያቸውን በመጠበቅ ላይ ናቸው አንዳንዱ ደግሞ የተለያዩ ክፍተቶችን በመጠቀም እንዴት ባቋራጭ ልክበር በማለት የራሱን እቅድ በማውጣት የወንጀል ድርጊት ውስጥ ሲሳተፍ ይስተዋላል ትልልቅ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች የእለት ስራዎቻቸውን ሰርተው ወደ የቤታቸው ሲሄዱ በተቋም ውስጥ ያለው ንብረት ጥለው የሚሄዱት ለጥበቃ ሰራተኞቻቸው ነው እነዚህ የጥበቃ ሰራተኞችም በአግባቡ ሐላፊነታቸውን የሚወጡ እንዳሉ ሁሉ ሐላፊነታቸውን ወደ ጎን በመተው ወንጀል ውስጥ የሚገቡም እንዳሉ በተለያዩ ጊዜ በመናቀርባው የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተመልክተናል ዛሬ ለማሳያነት የምንመለከተው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ በሚገኘው አዲስ ብድርና ቁጣባ ተቋም ላይ የተፈጸመ ወንጀል ነው ተቋሙ የጥበቃ ሰራተኞችን ከአንድ የጥበቃ ኤጀንሲ ውል ተዋውሎ ኤጀንሲውም ሐላፊነት ወስዶ ያስቀጥራል ከተቀጠሩ ሰራተኞች መካከለም ሁለቱ የጥበቃ ሰራተኞች ከሕገወጥ ደላሎች ጋር በመገናኘት በአቋራጭ መበልጸግ በሚቻልበት ጉዳይ ላይ በመምከር የተቋሙ ንብረት ለመዝረፍ አሳቻ ሰዓት ይጠብቃሉ። በተቋሙ ውስጥ ከተቀጠሩ ጥበቃዎች መካከል ይህንን ድርጊት የሚቃወሙም ነበሩ። በአጠቃላይ የወንጀሉን ድርጊት የጉዳዩ መርማር የሆኑት ሳጅን አዳነኛ አዱኛ ያስረዳሉ። ወንጀሉ የተፈጸመው ሐምሌ 11 2013 ዓ.ም ተመረጥ በሌሊት ክፍለ ጊዜ ከሌሊቱ 6 ሰዓት በኋላ ባለው ሰዓት ነው የወንጀሉ ስፍራ የፒያሳ አራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ አዲስ ብድርና ቁጣባ ተቋም ዋና መስራ ቤት አለ እዛ ግራውንድ ውስጥ እና ህንፃው ላይ ነው ወንጀሉ ተፈጽመው ወደ ወንጀሉ አፋጽም ሲገባ ወንጀሉ ሲፈጸም ያው ተቋሙ በኋላፊነት የመደባቸው የተበቃ ሰራተኞች አሉ እነዛ የተበቃ ሰራተኞች የተሰጣቸውን አላፊነት ወደ ጎን በመተው ከደላሎችና ከወንጀል ፈጻሚዎች ጋር ተባባሪ ሆኖ ወንጀሉ ለመስራት ይዘጋጃሉ። ሲዘጋጁ ቀድሞም ሲቀጠሩ ያው የራሳቸውን ስም ያልሆነ ስም አሰርተው መጣቀያ ዘጋይተው ነው ተቋሙ የተቀጠሩ። ከዛ በኋላ ያው ከወንጀሉ መፈጸም በፊት እነዛ ደላላዎችና ሌቦች እየመጡ ምግብ በመግዛት የተለያዩ ገንዘቦችን በመስጠት በመደለል ለዚህ ስራ እንዲዘጋጁ ያደርጉና ሐምሌ 30 2013 ላይ በሊት ክፍለ ጊዜ ወንጀሉ ከሊት 6 ሰዓት አካባቢ ይመጣሉ። አራት ጥበቃዎች ናቸው። ሁለቱ ጥበቃዎች በዚህ ስራ ስላልተስማሙ እነሱ ምን ያደርጋሉ? በመግቡ ውስጥ መዳኒት ምናምን ያደርጉና እንዲሰጣቸውና እንዲበሉና እንዲተኙ ይደረግና እነዛ ሰዎች ለሊት 6 ሰዓት ላይ ይገባሉ ወደ ተቋሙ ወደ ተቋሙ ከገቡ በኋላ ወደ ህንፃው በመውጣት ህንፃዎቹ ላይ ያሉትን አንደኛ ፎቅ የሰምሪት የተሽከርካሪ ሰምሪት ብሮ አለ እሱ ሰብሮ በመግባት የተለያየ መኪና ቁጥሮችን ያገኛሉ። አራተኛ ፎቅ ላይ የፋይናንስ ብሮ አለ እሱ ብሮ ሰብሮ ወደ 76 ሽብና የሚገመት የኢትዮጵያ ትሬ ገዘብ ይወስዳሉ። ወንጀሉ ፈጽመው ወደ ግራውንድ ይወርዳሉ። ወደ ግራውንድ ሲወርዱ ተሽከርካሪዎች አሉ የተቋሙ የተለያየ ተሽከርካሪዎች አሉ። አንደኛ ፎቅ ላይ ባገኛቸው የመኪና ቁጥሮች ይሞክሩና ያስነሳላቸው ሁለት መኪናዎች አንድ ሃይሎክስ ፒክአፕ ነው ደብል ገብና አመልኩ ነጭ ነው ለሰራተኞች ሰርቪስ የሚሰጥ ነው ሁለቱም ይዘው ይወጣሉ አዲስ ብድርና ቁጣባ ተቋም በለሊቱ ክፍለ ጊዜ ሁለት ተሽከርካሪዎች ተሰረቁ ከተቋሙ ቢሮ ውስጥም ገንዘብ መጥፋቱን አወቁ ወዲያው ለአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ማምሪያ ሁኔታውን ያሳውቃሉ። ተጠርጣሪዎችም የሁለት ተሽከርካሪዎችን ቁልፍ ካገኙ በኋላ ሌሎች አሽከርካሪዎችን ተጠቅመው ተሽከርካሪዎቹን ይዘው ከአዲስ አበባ ውጪ ይሄዳሉ። ሁለቱ ይዘው ሲወጡ መኪናዎቹን እንዲያወጡ ብላችሁ ተጠቅሙት የላዳ ሹፌሮችን ነው ለዳ ሹፌሮችን እየተጠቀማሉ ከዛ በኋላ ዳ ሹፌሮቹ የተወሰነ ገንዘብ ይከፈላቸውና የሆነ ቦታ ድረስ ያድርሱና ይቆረጣሉ። ለምን መኪናዎቹ የሚሄዱበትን ቦታ እንዳያዩ ነው? በኋላ ከተያዙት እንደት መረጃ ለፖሊስ እንዳይሰጡ ለመኪናዎቹ ወደ ቡታጅራ የሚባል ክፍለ ሀገር ይዘው ይዳሉ ጣዋት ላይ ተቋሙ አቤት ተቀረበ በአንድ አና አሲ አንድ ከዛ ቀን ጀምሮ ማስረጃ ማሰባሰብ ወንጀል ስፍራ ድረስ ሄዶ ከቴክኒክ ባለሙያዎችን ይዞ አንድ አንድ ይክ ምርመራ የሚፈልጉ አሻራ ምንምናሉ እነሱን የመመርመር ማስረጃ ማሰባሰብ ስራ ጀመረ የድርጊቱን ፈጻሚዎች ለማያዝ ፖሊስ ከኤጀንሲው አላፊዎች ጋር በመሆን ጥረቱን ቀጠለ ዋናው እንጀላ አድራጊዎቹ በሰማያዊ አቋቸው 
በቅጽል ስር ነው የሚያቋቸው አብዛኛው ደግሞ ተሽፋፍኖ ነው የሚመጡት ቦታው ላይ ማነታቸውን ለመለየት በሚያስቸግር መልኩና ነገር ግን ከዋና ወንጀል አድራጊዎቹ መሃል በቅጽል ስር ነው የሚያቆት በድምጽ የሚለዩት ሰው ነበር በዛ ምርመራ መሰረት ወንጀል ፈጻሚዎቹ ማን እንደሆኑ ፖሊስ ያው በቀላሉ ላይ የማለት ነው ከዛ በኋላ እነዛ ወንጀል ፈጻሚዎች አሁን በተለያየ መረጃ በተለያየ ማስረጃ በማሰባሰብ ጥረት በማድረግ ለሊት ላይ ቃል ላይ ማስረጃ በማሰባሰብ ወደ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ማርያም ሰፈር ነው ይባላል እዛ ከአባቢ የወንጀሉ ዋና አስተባባሪ ሆነ እሱን ያዘን ያውኛ ግን በራሳችን ታክቲክ ማስረጃዎችን ምናም በመለየት መኪናዎቹን እየሸጠበት ቦታዎች መምራት ጀመረ ሲመራ ያው አንድ ሌላ ከሱ ላይ ተቀበለ ሰው እንዳለ እሱ መኪናዎቹ እንደሸጠለት እየሸጠለት ደግሞ ቡታጅራ ከተማ ይዞለት ሄዶ እንደሆነ አሰረዳን ያንን እንትጠርታሪ ወጥቶ ወደ አዲስ አበባ እየመጣ መንገድ ላይ ነው የያዘው ማለት ነው እሱ እሱ ላይ ምን መራችንን ስናደርግ ያው ንብረቶቹ እንደተቀበለ እንደ ተሰረቁትን ማለት ነው እንደገዛ እሱ ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንደሸጠላቸው ሁለቱንም መኪና ላይ ተቀበለው እሱ ቡታጅራ ላይ ወደ ወራብ ያመጣቸው ሁለቱም መኪናዎች ወደ ወራብ ያምጥቶ ከወራቤ ደግሞ እዛ ወራቤ ላይ ለሚገኝ ሱቅ ላለው ሰው ኖዋሪነቱ ግን ወደ 40 ሚሊዮን ጭሎ ሆነ ሰው ሸጥለታል ፒክአፕ አንደኛውን ደግሞ ባህር ዳር ለሚኖር ሰው ለባህር ዳር ኖዋሪ ሆነ ሰው ሸጥለታል ወራቤውን ሰው ያዝ ነው ይገዛው መኪና እንዳለ ጠይቅ ነው አው ገዝቻለሁ አቁም ያለው ምን መኪናው እዚ ጠሮ መስጊድ አከባቢ ኮልፊ ቀራኒዮ እንግዲህ ያስበው ከ ወራቤን ይገዛው ከወራቤ ግን በሊላ ሰሌዳ ምቶ ጠሮ መስጊድ ኮልፊ ክፍለ ከተማ ወርዳ 3 ላይ አቆሞታል እዛ ከዛ በኋላ ወደ ባህር ዳር ነጥ ሄዶ ባህር ዳር ከተሄደ በኋላ ባህር ዳር ላይ ክትትል አደረገ መኪናው ገዛ የተባለው ሰው ከነ ገዛው ለሚኒባስ ሱቁ ላይ ለሚዘው ይችላል ማለት ነው ዋስትናቸው አብዛኞቹ ምንድነው ይሄ ይዞታ ካርታ ማረጋ ገጫ ነው የተሰቦቻቸው ድረስ የሚያስከድ አለ ማረጋ ገጫ ማለት ነው የት እንደሆነ ይታወቃሉ። ፊናስ ወንድሞቻቸው እዚ አሉ። ዘመዶቻቸው እዚ አሉ ከኛ ጋር የሚሰሩ ማለት ነው። ሌላ መጀንሲ እኛ ጋር ነው የሚሰሩ ያሉት። ስለዚህ ምን ያደረግ ነው? እነዚህ ልጆች ለመያዝ የት እንዳሉ ክትትል ጀመርን ማለት ነው በሰዎች። እነሱም በሚያቋቸው ሰዎች ክትትል ጀመሩ። ፖሊስ የራሱን ስራ በመስራት የጥበቃዎችን አድራሻ በማጣራት ከክልል ፖሊሶች ጋር በመሆን ተጠርጣሪዎችን ይይዛል። ተጠርጣሪዎቹን ከተለያየ ቦታ ነው ያዝነው ቆቃ ከመባል ቦታ ይዘናል ወደ አሩሲ ስራሮ የሚባል ሻሻመኒ አላባ የሚባል አካባቢ ያዝን ይሄን ለመስራትም ያው ከክልል ፖሊሶች ካማራ ክልል ኮሮሚያ ክልል ከደቡብ ክልል ፖሊሶች ጋር ትውልድ በመጠየቅ ተጠርጣሪዎቹን ለኒስ ይችላል። የፖሊስ ስራ እንግዲህ ያው ከፍተኛ ትጋት እንደም ጠይቅ እጅግ በጣም ታማኝና ትንሽ ጀምር እንደም ጠይቅ ከሌሎች ህብረተሰቦች ጋር ተዋህዶ ጀምር መስራት እንደም ጠይቅ ተግባርና ስራ ማሆኑ ነው የተረዳውና አሁን ከአራዳ ፖሊሶች አባላትን ያገኛው ትልቅ የፖሊሳዊ ዲሲፕሊን የሙያ ዲሲፕሊን እጅግ በጣም ያላቸውና በዛ ደረጃ የተካኑ ነው በጣም ተረድቻለሁ አጋጣሚ ሆኖ አንድ ቀና ብሬ ሙዬ አይጫል ጧት ወጥ ለሊት 11 ሰዓት ወደ ለማሽ 11 ሰዓት አከባቢ ይሄ ማለት እጅግ በጣም ለባን ፈልፍሎ ለማያዝና እጅ ውስጥ ለማስገባ እንደዚህ ከጧት እኔም እንኳን ጧት ጀምር 11 ሰዓት ነው አብሬ የገባሁት እና እነሱ ደግሞ 24 ሰዓት አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ክትትል ማድረግን እንደሚጠይቅ አረጋግጫ ፖሊስ ብዙ ነገር ይባላልና ከምንም በላይ ደሞ እንደዚህ ዋጋ ከፍሎ የሚሰሩ ፖሊሶች አይደሉም እነቱን ለምን አገር ማለት ነው? እኛ ለምን ከዚህ በፊት እየገጠመን ስላለ ነው? ይሄ መጀመራችን ነው። በዚህ ደረጃ ባይሆንም ከፖሊስ ጋር የሚያገናኙ ብዙ ስራዎች ይገጥማሉ። ብዙ ምርመራዎች ይገጥማሉ። ሌሎች ሌሎች አካባቢ ማለት ነው። እና ወደ አራዳ ፖሊስ መመሪያ አካባቢ ሲመጣ በጣም በቀና ትብብር። ኢለቱ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ከነሐሴ 21 ጀምሮ እስከ መስከረም 15 ገደማ ድረስ በመረባረብ ቀን ከሌሊት ሳይሉ ወደ 20 አካባቢ የሚጠጉ አባላት ከዚህ ደግሞ አማራሮቹ ስምርት እየሰጣቸው ከኛ ጋር ጫካ ለጫካ እየተንከራተቱ ይሄን ኦፕሬሽን እስኪፈጸም ድረስ አድርጓልና 
በጣም በጣም ላነሰግናቸው ከምንም በላይ ማለት ትልቅ ስራ ነው የተሰራውና በጭንነት ነው ደሞ የሰሩት እነሱ ለማስገን ይፈልጋሉ ስለውነት ፖሊስ ላይ ቢንሳተም ለፖሊስ ይሄን ነገር ሪፖርት ማድረግ ወዲያውኑ ማድረግ የኛ ህመት ሆኖ በዛ ደረጃ ቢሆን አጠቃላይ አሁን ከተማ ላይ ከመንሰማ ከተማ ላይ አሽከርካሪ ይሰበቃል አይገኝም እንደዚህ ይደረጋል እንዲህ ይደረጋል ይሰውራሉ እንዲሆናሉ የሚሉት ነገሮች እንደ ሰው በጣም ከፍተኛ ስጋት እንደው በ እንደዚህ ተሽከርካሪው ባለበት በተለይ ሌቦቹ ሊገኙ ይችላል ይሆናል ተሽከርካሪውን ግን በዚህ ደረጃ ምንም ሳይነካ ቀን ከሌት ክልል ተደርጎ ምንም ሳይነካ ተሽከርካሪው በነፍስ እንደዚህ ይመጣል የሚል እውነት ለመናገር በዚህ ደረጃ አልነበረ የሆነው ግን ያ የተገለጠሽ ነው ሁለቱ በጣም በጣም ሳካው ሁኔታ ያችን ላይ ነው የገቡትና ይሄን ስናገኝኛ የበለጠ ፖሊስ ላይ እና እንትንት እኛ ብቻ አይደለም ማጠቃላይ የተቋሙ ማህበረሰብ በቴሌግራም የተቋሙ ኦፊሻል ቴሌግራም ፔጅ አለ ፌስቡክ ፔጅ አለ እሱ ላይ ጭምር ያየነው ፊድባክ ፖሊስ ላይ ምን አይል አጠቃላይ አማራሩ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የተቋሙ ሰራተኛና ሌሎች አካላት እነት እንዳላቸው ያሳየን ጉዳይ ነው መቼም በአገራችን ካለው የሥራ አጥረት ይተነሳ ማንኛውንም ሥራ ከተገኘ ማፈላለጊያ ይሆነኛል ብሎ ያለ ስልጣናና ለምድ መቀጠሩ በሥራው ጥራት ላይ የሚያስከትለው ተጽኖ ከፍተኛ ነው ይሆንና ለአዲስ ብድርና ቁጣባ ተቋም ሰራተኞችን የሚያቀርበው ኤጀንሲ የዋስትናው ኔታና ስልጣና በምን መልኩ እየሰጡ እንደሚቀጠሩ የኤጀንሲውን ምክትል ሥራ አስፈጻሚ አቶ ደበላ አለሙ ነግረውናል መጀመሪያ ላይ ሁለት ቀንና 3 ቀን ስልጣናን ሰጣቸዋለሁ ይሄን ስልጣና ወስዷል ብለ ቀጥታ ዋና ታርጌት የሆነ ቦታ ላይ አናሰማራቸው ምን መድባቸው የት ነው ቦታውን እስቲ ለምዱ ድረስ ከሲነሮች ጋር ቃላቅለን እየመድባቸዋለን ቀለል ያሉ ቦታዎች ብዙ ንብረት የሌለበት አሁን ባዶ ማጋዘኖች የሚተበቁበት አካባቢን እየመድባቸዋለን ተከታታይ 3 አራት ቀን ያመና ይሁዶች ስልጣና ይሰጣቸው መጀመሪያ ግን የ በቃ ጽንሰ ሐሳብ ይሄ መስረ ቤዚክ ሴኩሪቲ የሚባለው ምንነት እኛ ጋር ስልጣና ወስዶ ወደ ስራ ይሰማራሉ ባንድ ድርጅት የሚፈጸመው እንጀል ጉዳቱ የድርጅቱ ብቻ ሳይሆን በተጠቃሚው ማህበረሰብ ከዛም ሲያልፍ የሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ይኖርልና ወንጀል ሲፈጸም በመንመለከተበት ጊዜ ለፖሊስ ጥቆማ መስጠት ያስፈልጋል ህብረተሰቡ ጋር እናልባት ለሁሉም ነው ይሄኛው ለከ ከኛ ጋር በነበረው ዘረፋ ብቻም ሳይሆን ለህብነትን መሳይት መቻል አለበት ለህብነትን ማስተናገድ ያስተናገደ ትውልድ የተበላሸ ነው ሜዳ ይሄን መጻየፍ ይሄን ሲጻየፍ ይጠቆማል ይሄን ሲጻየፍ ለፖሊስ ትብብር ያደርጋል ለተቋማት ትብብር ያደርጋል ጥቆማ ያቀርባል በጋራ ነው ምንም ነገር የጸጣ ስራ እንዲያነት ነገርን መከላከል የሚቻለው በጋራ ስለዚህ ይሄን አጣባበር መቻል አለበት ጥበቃች ቦታቸው ላይ ከማን ጋር ግንኙነት እንደሚያደርጉ ማን ማን ሰዎች እንደሚመጡ ያለውን ነገር ከትል ማረጋ ከትልና ቆጥ በሚደረግበት ሰዓት በቀኑን በሌሊቱን ክፍለ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይቀንሳሉ ተብሎ ይገመታል እና ኤጀንሲዎች በተለይ የሚቀጥሯቸውን ጥበቃዎች ለጥበቃ ስራ የሚያሰማራቸውን ጥበቃዎች ማንነታቸውን በደንብ መለየት የመጥበት አከባቢ ባህሪ መለየት እንጂ እንደዛ ካልተደረገ ግን እንደዚህ አይነት መሰሉ እንጀሮች ከተማችን ውስጥ ሊፈጸሙ ይችላሉ ማለት ነው። በተለያዩ የተቋማት ጥበቃ ላይ የሚሰማሩ የጥበቃ ሰራተኞች እምነታቸውን በአግባቡ ሐላፊነታቸውን በአግባቡ የሚወጡ እንዳሉ ሁሉ እንደዚህ አይነት ወንጀል ላይ የሚሳተፉ የጥበቃ ሰራተኞች እንዳሉ ያመላከትንበት ፕሮግራም ነበረ ስለዚህ ተቋማት ኤጀንሲዎች የሚቀጥሯቸውን ሰዎች ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ መልእክት አስተላልፈናል የለቱ ያዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ተመልካቾቻችን ይሄን በመሰለ መልኩ ተጠናቀዋል ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ጤና ይስጥልን ሰላም ሰላም ዘብቆማለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ አታገላለው ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብቆማለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ አታገላለው አዲስ ፖሊስ አዲ
Oh, oh, oh.